，孙先生，你好，你好，孙先生，好，你好，你好，宋先生，你瞧这西红柿可甜了，是吗？这发簪案是上海来的，多洋气啊！宋先生，要不要给太太买一个？是吗？怪不得这么好看，来，帮我包上。哎，好，你可不知道，阿芳最喜欢这些东西了。三哥，我真是不明白了。好，说是上海来的你就信了，你自己还是……哎，宋先生，包好了。好，在这个镇子上，是没有人知道我的来历的。嫂子也不知道吗？我没说，他也不问。少言语不好欺，这是他最可贵之处。我们就是这样，过着平常夫妻的生活。就买买菜。就这样，把孩子拉扯大，多好，一辈子。就这样过完了，那你再不进上海了吗？刀口上舔血、取人性命的事情，我是再也不会干了。那要是没有危险又一本万利的事情，三哥你，烟土毒品是最害人的东西了。老刘，就别干了，那是祸及子孙的事情。我帮你买点西红柿去啊！哎，看，去找爸爸。爸爸，慢点。爸爸。哎，哎呦，我乖女儿啊！哎，看爸爸给你买什么。谢谢爸爸。下了活口，他躲在哪儿逃过了这一劫？宋佳蕊，你不甘心吗？时隔十二年之后，你让你女儿返回上海与厉天相遇，你想怎么样呢？你不会成功的。这次我来，只是完成十几年前你宋家的灭绝而已。不是我要扶持厉天，我要跟他赌气吗？啊、哦，当初他逼我退，我现在就非要他上。不是的。那你为啥？把这位子给谁不好？我能传给谁啊？老六，你给谁也不能给他。说的是，要真给他呀，那商会就变成日本人的会社了。这日本人呢，嗯，再加上了一天非要加入地下组织，我想了想啊，给我吧。你说什么？我知道你们要一个傀儡来顶替那个位置，我可以。就别胡闹了！我是认真的。你知道这有多危险啊？咱不说日本人，第一个反对你的唐丽萍，我会杀了他。你怎么这么恨他呢？可恨啊！他来这儿，不就是要对付你跟厉天吗？我会杀了他。你可算回来了，一转眼就不见人影了，上哪儿去了？赶紧坐下来吃吧，饭菜都凉了。这天看起来不大好，是不是唐丽萍要来了？以我对她的了解，她会的。会直奔这儿来啊？这个地方打听起来并不难。不用打听，他熟得很。你怎么还站着呀？赶紧坐下吃啊！来，哎，我来，我自己来，自己来。嗯、快吃。不放。最近一阵子我不在，你老实吗？我不老实，我老九。别瞎说。堂子里的女人混名才叫老九呢，你是啊？你老婆，我和什么人相好去了？这就两个男人，一个是退了我婚的，还有一个你女婿。东方
，你知道你在我心目当中的分量了。我心里很喜欢你，我都不知道我有多喜欢你。你看你文绉绉的，怎么了？你就没有什么要跟我说的吗？有啊，不过现在不告诉你，你先吃饭。为什么现在不说？干嘛非得现在说？你是不是怕唐丽萍来了以后就没机会了？什么事都有可能。没有可能。你不会死的，我也不会死。我们俩有一辈子的时间。慢慢聊，来。你年轻，你很年轻，以后都是你的，全部都是你的。你记住了，我不是段爷的女人，我是段少荣的老婆。这事太蹊跷了。哎呀，厉天，你别想太多了。或许我爸只是想跟他独处一下呢。我哥，啊，我知道哪里不对了。从你爸回来到现在，他一个字没有提到过我哥。如果上海的乱子摆平了的话，那我哥为什么不跟着一起过来？难道他出什么事了？他现在人在哪儿？你别胡思乱想啊！不，我了解我哥，我来这儿避难。我哥他不可能不闻不问的。我嫂子回去的时候，正是我病最严重的时候。我哥听了应该更着急，不可能置之不理的。除非，除非他也遇难了。我脑袋怎么这么昏呢、啊？突然间这么困，困了，嗯，那就去睡吧，嗯，走，起来，啊，如果我真睡着了，要记得叫醒我。睡着了，要叫醒我。累了。啊，给我唱首歌吧，你最喜欢的那首。嗯
妈的魂。别冲动啊！我是来找大哥。别叫我嫂子，说瞎话你也不心虚啊！你来看你大哥，深更半夜偷偷摸摸带着枪来找兄弟，你是来找我的吧？你老婆给你带信儿了，你一下就想起来了，这地方很熟，对吗？当年你就是在这儿杀了我爹妈，还放了一把火要毁尸灭迹。说什么我听不懂？你听不懂？你是没想到吧？没想到我还活着。我告诉你，我宋有芳不但活着，我还记着，是一个六指花的洋活。唐丽萍，你切了六指也没有用，没用，因为我终究还是会找到你。就算我以前是六个指的，也不代表那个人就一定是我。下的六指是很多，但是偷偷摸摸带着枪上门的只有你。告诉我，为什么要杀我爹？他早已经洗手不干了，你为什么还要置我们于死地？他们是不是想造反啊？把我哥做了又聚到这儿来，咱们难道要把段先生也？李安，姨妈，宁宁怎么样？小唐毅，要杀就杀，别那么多废话。我问你为什么？你不是想知道为什么吗？因为恨，我恨他挡我财路，恨他退出商会。胡说八道！我哥他怎么会害我？段先生是这么说的，他还要我特别注意你的安全，这是千真万确。段先生千真万确，那他呢？你怎么就知道段爷防的不是他们？小唐爷，你们说我哥，说我哥要害我，我哥他现在人呢？你们说我哥勾结日本人，日本人呢？我们要是想做的，随时都可以啊。我们为什么迟迟不动手？你们是要先把段先生给做了，才敢对我动手吧？让我走，小唐爷。为什么他要上岸？都在一个染缸里，都一样黑。为什么他要漂白啊？你知道我曾经有多想上岸吗？是你？对，我，我也想退出商会，我也想吃顿安乐饭，可他们不让，他们要我一直干下去，却又不让我上位。这是你决心的。是不够，可不是决心，是不够狠。我两次都没把你干掉，反而把段宁牵连进来。可怜唐家，娶了个破鞋回来。段宁的事儿是你主使。对。你混蛋呢？你混蛋！都是你害的！为什么你要夹在他和厉天中间？他应该嫁给厉天，而你应该被阿忠做掉。你为什么不死呢？为什么嚷嚷惊动了老铁？为什么他不知天高地厚跑到老铁的地盘上？为什么被蹂躏的是他，而不是你？知道吗？这是老天爷的指引。他在我找不到你的时候，把你送到我面前。
小秋，唐丽蝶，你的兄弟是个杀人犯，是他杀了我爹妈。你要为了这个女人杀了你哥？哥，是真的吗？没错，我杀了他爹妈，烧了他家的房子，我还要杀了他，可没想到连累了段林。你还想知道什么？你疯了！你，我们这种人谁不是疯子？正常人回家种田去吗？对，对爷，对爷，对爷，对爷，对爷，对爷！你跟我回上海，我背黑锅，你称王。这种女人到处都是，上船，走！你放开我！求你，我求你放过我哥！我求你放过我哥！不要求他，哥！杀了你！我陪你，我陪你，我们一起回家。爹爹，你别傻了，你哥来这儿就没想着活着回家。商会的人不会放过我，日本人也不会放过。你哥做的这一切，都是为了你。记住了，你哥爱你，不会叫你为难的。父亲大人膝下，离开上海半年了，越来越适应，甚至越来越喜欢这儿黄色的土和人们黑色的脸。我和厉天现在也是这种面孔，终于体会到当初的选择是正确的了。抗日军政大学真的是厉天的梦土，这儿的每一个学员都和他有着共同的理想，他快乐极了。因为他快乐，所以我也快乐。虽然我知道，在他心里有一个角落还是哀伤的，但我会陪着他度过。永芳好吗？我想念他。干嘛不解释啊？有什么好解释的？他想恨，就恨吧。当我知道她是佳瑞的女儿，当我知道佳瑞是被老六害死的时候，我已经不想活了。我们兄弟五个一路打拼到现在，不是被别人做掉，就是兄弟之间相互残杀。这条路真是越走越窄，最后窄到……只能容得下我一个人够活了，一真。我做这一切还有什么意义？我想了断。
想解脱。我料定老六的那颗子弹一定会打响我，那时我就把自己的命交给老天，交给嘉瑞了。他们让我活，我就活；让我死，我就死。如果我死了，就能还给永芳自由，让他过上他自己想要的那种生活。当时我心里最舍不下的就是他，但没想到，我的这份不舍，却被他看作是舍弃。恨吧，想恨就恨吧，谁让我又活下来呢？也许我真是太自私了。那，你是什么时候知道她是佳瑞的女儿的？在这之前啊，我早把一切都安排好了。来平城的路上，我从船夫的口中知道，依云已经回到上海，我就断定，丽萍肯定会回到平城。于是我让船夫尽量在河中拖延时间，好让阿坤他们比丽萍先到一步。当我看到阿坤的暗号时，我知道他来了。与阿坤碰面后，他说他在布置埋伏的时候，意外的发现了嘉瑞的坟。这时候，我才明白。我万万没料到，老六这趟来，不光是对付我，也是对付永芳的。我更没料到的是，永芳会对我下迷药，拿走了那把空枪。孙小姐，车已经准备好了。嗯，知道了。真要离开？嗯干什么？很快你就知道了。你要干什么？走！你们蹲下，别出声。李真，李真，有什么急事，非要约到这种地方？尚荣哥，你看过这几个月的账吗？怎么了？你知道钱都去哪儿了吗？我知道。那你要怎么做？不做。不做？我想永芳这么做，自然有他自己的道理。我知道你喜欢赵永芳，你宠他惯他都跟我没关系，但是我不能由着他胡来，不能看着他把段家给毁了。你想怎样？我要你把段家的所有资产。都归到我的名下，由我来保管，不然，赵永芳。哎，你把永芳怎么了？他现在在我手里。人在哪儿？你不会找到他。你让我做什么都成，签字、画押、段家的资产全部给了你，只要你别伤害永芳，把他还给我。他对你就那么重要吗？是。让你连所有的家产都不要了，这一切对我不重要，我现在只剩下他了。好，既然现在段家由我来做主了，我就不能让你毁在他的手里，我不能让段家毁在他的手里。随着，站住！段少荣，与其让他毁了你。不如我亲手打死你！你选吧，你们两个只能活一个。不用选，有本事你就开枪打死我吧。
竟然连命都不要了，他就那么重要吗？重要，我已经是死过一回的人了。孙一真，你现在什么都有了，我只剩下永芳，求你放过他。她是我这一生最爱的女人，不管你把她怎么样，我在大屋里等着。做到这一点，你还不能原谅他吗太太，她现在……太太一直在咖啡厅，每天都去，一直做到天亮。走。
从记、舞厅，所有置景的东西，都换成金条。这次真是多亏你了。说这些呢，你就见外了。这是我应该做的，也是支持你的工作。你以为爱国的就你一个？<笑>那是那是。谢谢。刘芳，这么多年过去了，你还是一点也没变。变了，人变了，心态变了。说不定过不了多久，上海也要变了，会变得更好。嗯。起风了。这风，从来都没有停过。但我相信，很快就会风平浪静。肯定。